আমার সাথে শত্রুতা নিয়ে আছে ওইসব করবেন না আমাদের ডাক্তার এস পি যে বলেছিলেন একটা মিটিং এ হোমিওপ্যাথি তারপরে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন উনি লিখেছেন খুব ভালো কোথাও তো দেখা নেই আমাদের তো এই কথাটার মানে কি সবসময় এই জায়গাটা শিখছে আমি বড়িক অবস্থা থ্রি লেখা আছে আমি সিক্স দিই মাইলিস্টিকের সিক্স কিপার্স এর পরে সিক্স দেবেন সিক্স এর পরে বারো টুয়েলভ বা থার্টি আস্তে আস্তে উঠবেন এবং তার ভাইটাল ফোর্স বা যেটা লেভেল অফ হেলথ করিয়েছেন মহসিন স্যার সেইগুলো বুঝে দেবেন কিন্তু চট করে স্ক্রিনের উপরে হাই পাওয়ার দেবেন না মেন্টাল প্রবলেম হলে ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার হলে সেটা হতে পারে অথবা কোন কেউ যদি হোচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কোনো খোয়ার মধ্যে পড়ে গিয়ে মাথার মধ্যে ড্রাম করে লেগে মাথা ফুড়ে গেল বা ডিউজ বল খেলতে খেলতে মানে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চোখের মধ্যে এসে ডিউজ বলটা লেগে গেল রাগার পরে চোখ একটা ঠিক করে বেরিয়ে পড়লো লাল টকটক হলো এই এই একমাত্র এই আঘাতের মধ্যে আর্নিকা ওয়ান এম টেন এম টিএম দেওয়া যায় এটা মনে রাখবেন এবং আমাদের সাথে একজন বলছেন পাঠক পাড়া বেহারা পাঠক পাড়ার বিনয় ওর দাদু বড় বড় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এদের ট্রিটমেন্ট করতেন তাই বিনয় পাঠক পাড়াতে ছিলেন ওদের বাড়িতেও গেছিলেন আমার সাথে পড়তো ছেলেটা তা ওই দু উল্টো দিকে বেহালা উল্টোর দিকে মাঠের মধ্যে ওদের বাড়ি উল্টোর দিকে মাঠ আছে মাঠের মধ্যে খেলতে খেলতে ওর এরকম ডিউজ বল লেগে চোখ ঠিক করে বেরিয়েছে তা ওর দাদু দিয়েছিলেন আর্নিকা মন্টানা সিএম তখন ওই অবস্থায় চোখ লাল টক ওই অবস্থায় কলেজে এসেছিল তখন সব স্যারেরা বলে তুমি কি খেয়েছো ওদের দাদুকে সবাই চিনতো বলে সিএম ঠিক আছে দেখলাম তিন দিনের মধ্যে ও ঠিক হয়ে গেল সেখানে অনেকে এই জায়গায় দেয় তারপরে মনে করেন মাথা আঘাতের পরে আর্নিকার পরে মাথার আঘাতের জন্য মেডিসিনে এইসব আছে আর বড়িক মেটিরিয়া মেডিকে তো নিচে বা ক্লার্কের মেটিরিয়া মেডিকে তো নিচে ক্লার্কের প্রেসক্রাইবের মধ্যেও নিচে লেখা আছে কত পাওয়ার দিতে হয় তাহলে কি আর উচ্চ মাত্রায় কখনো হোমিওপ্যাথিক ডেঞ্জার হয়ে যায় যদি স্থূল মাত্রায় খাওয়ানো হয় আচ্ছা শিখ চল দিলেন চার ফটা খাইয়ে সেটাও খারাপ সেটাও কিন্তু বিপজ্জনক হ্যাঁ সেটা খারাপ হয়ে যায় মানে তখন আবার মেডিসিনার অ্যাক্রেভেশন হয়ে যেতে পারে আসলে সূক্ষ্ম মাত্রা একটা একটি মেডিসিন হবে সূক্ষ্ম মাত্রা হবে এবং দোষটা হবে মিনিমাম এই তিনটে কথা মনে রাখতে হবে মিনিমাম ডোজ যা হোক সেটা বলে এবারে আমি বলছি ঘটনা এটা হলো এবার আমরা অনেক কিছু সার্জারিতে মানে সার্জারি যেমন আমাদের পাইলিস পাইলিসের ব্যাপার আছে যেমন আমাদের মেয়েদের অনেক সময় মেয়েদের কি হয় চুল উঠে যাচ্ছে তারপরে চোখ চোখটা কেমন ঢুল ঢুল হয়ে গেছে মুখটা খুব ভারী ভারী হয়ে গেছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাত গুলো যেমন মোটা মোটা হয়ে যাচ্ছে একটা ভারী ভারী একটা আলিশ্য আলিশ্য হয়ে যাচ্ছে এখন মেয়ে সন্তান মেয়ে সন্তানকে যদি ঠিক মতন তাদের পুষ্টিকর বা তাদের মতো এডুকেশন না দেওয়া হয় তাহলে তো অসুবিধা ভবিষ্যতে কি করবে তার ব্যাপার তার দেখা গেল যে তাদের নখ চুল এইসব ব্যাপারে তারপরে তখন কিন্তু আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে যে ওর কি হলো কোন রকম থাইরয়েড এর ব্যাপার আছে কিনা তবে আমরা থাইরয়েড টেস্ট করাবো টেস্ট করে যদি দেখা যায় থাইরয়েড এর 
টিএসএস লেভেলটা যদি বেড়ে যায় বা দশ এগারো হয়ে যায় টিএসএস লেভেল টিএসএস লেভেল যদি বেড়ে যায় তখন আমরা তাকে হাইপোথাইরিজম বলি আর যদি টিএসএস লেভেলটা কমে যায় তাহলে কত মাস থাকবে সেগুলো বিভিন্ন আজকাল তো প্রত্যেকটা প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের পাশেই নর্মালটা রাখতে রেখে দেয় কেউ আসলে পরে ওইটাকে খাতায় লিখে প্রতিদিন দেখে দেখে মুখস্থ করতে হয় তা জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত হচ্ছে টিএসএস লেভেলের মাত্রা তা কোন কোন ল্যাবরেটরি হয়তো কিছুটা নিচে যদি চলে যায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর নিচে যান জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি হয়ে যায় হ্যাঁ যদি ছিল কথা জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি হয়ে যায় মানে টিএসএস লেভেল কমে যাচ্ছে বা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে তারপরে যখন আমরা সেই ট্রিটমেন্ট করে আমরা যদি তার সিমটমের সাথে ক্যালকিরিয়া কার্প দি তাহলে ক্যালকিরিয়া কার্প দিলে পরে তার শরীরটাও ভালো হলো তার এনার্জি আসলো তার স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা আসলো স্কুলে যাওয়ার যে একটা আরিষ্ট ছিল সেগুলো চলে গেল হ্যাঁ এবং ক্যালকিরিয়া কার্প এর একটা জিনিস আছে আমার কাছে এরকম অনেক পেশেন্ট পেয়েছি আমি যে ডিপ মাসেলে ডিপ মাসেলের নিচে এরকম আছে যে ডিপ মাসেল গুলোর নিচে খুব যন্ত্রণা কি হলো এত যন্ত্রণা এত যন্ত্রণা ডিপ মাসেলের নিচে এত যন্ত্রণা তা আমাকে হচ্ছে ডাক্তার দেখুন না দেখুন না যেটা তা ওটা হচ্ছে রিজিয়নে দেখি আসতে করে চাপ দিচ্ছি চাপ দিয়ে দেখি একটা ছোট্ট একটা মটরশুটি দানার মতন লাগছে হাতে ডিপ মাসেলে ঘাম বেশি ঘামের টক টক গন্ধ তারপরে ওয়েট পিল রাত্রিবেলা যদি ঘুম ঘুমায় বাচ্চা বাড়ি ভিজে যায় এবং নাদেশ নাদেশ ভাবে থাকে আবার অনেক সময় স্টাউট ফিকার থাকে সেগুলো দেখেও কাপ দেওয়ার পরে থাকি দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে সেটা বেশি উঠল ডিপ মাসেল থেকে বা ডিপ মাসেল আমাদের পাছাতে আছে গ্লুটিয়াস নেক্সি মাস সেখানে যদি এরকম অনেকে উপর হয়ে অনেকে বসে বসে মা জননীরা বা বয়স্ক লোকেরা মানে সাপোর্ট নিয়ে বসে না না বসলে পরে একটা গোটার মতো উঠলো এনার্সের মধ্যে না এনার্সের পাশে গ্লুটিয়াস মানে পাশের মাঝখানটা যদি ওটা ভিতর দিকে ব্যথা সে সেখান থেকে এরকম ফোড়া বেরোতে পারে সেই ফোড়াতেও আমরা ক্যালকিরা কার্ড যদি দি ক্যালকিরা কার্ড বেশ সুন্দর সুন্দর কাজ করে আস্তে আস্তে উঠে সে উঠে বড় হয়ে একদম মানে বড় হয়ে ভদ্রমিলার বয়স হবে এই আটচল্লিশ বছর বয়স বড় হয়ে এসে কাপড় পরে আস্তে করে দেখাচ্ছে আস্তে করে তারপরে সেই জায়গার থেকে ফেটে রস টস বেরিয়ে তারপরে একদিন আহ একটা দলা মানে মাংসের দলা ভাব করে পড়ে গেল নিচে আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেল এই যে ডিপ মাসলের যে ফোড়া গুলো সেগুলো ক্যালকিয়া কার্বে ভালো আবার ক্যালকিয়া কার্ব এত সুন্দর কাজ করে ক্যালকিয়া অনেক সময় নাকের যে পলিপ হয় যে মানে বহু পদ বাংলায় বলে বহু পদ যে অরুব বা পলিপ হয় আরোগ্য করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণ সময়ের উপর অত্যন্ত আশ্রাবান যে তাহারা রোগীর লক্ষণ সময় হওয়া 
ভালো করিয়া জানিয়া লইয়া একমাত্র তদনুযায়ী ওষুধটি চিনিয়া লইয়া পরে তাহার ব্যবস্থা দিয়া থাকে চিকিৎসক বলেন এই রোগী ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থা করা প্রয়োজন অন্য কোন ঔষধ নাই ইয়াতে কোন সন্দেহ নেই তিনি ঔষধে তিনি ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া তাহাকে বিদায় দেন তিন কি চার সপ্তাহ পরে রোগী ফিরিয়া আসে তাহার রুমালে আঠালো জিলেটিনের মতো শক্ত সাপ দেখাইয়া বলে ডাক্তারবাবু দেখুন আমার নাক হইতে কি সব বাহির হইতেছে আপনি কি মনে করেন আপনার ঔষধের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে হয়তো তুমি জানিতেন না যে হয়তো তুমি জানিতেন না যে তাহার বহুপদ রোগ আছে তাহাতে কিছু যায় আসে না তাহার বহুপদ রোগ থাকুক বা নাই থাকুক আর তাহার নাকে বহুপদ আছে কিনা তাই তুমি জানিতে না তুমি তাহা জানো বা না জানো তোমার ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকারে হইতে পারে না তুমি কোন রূপে ইহাকে ইতিপূর্বে কাটিয়া বাহির করিতেও পারিতে না এই কথাটা আমি টেন্টের থেকে বললাম টেন্টের টেন্টের ক্যালকেরিয়া কার্ড থেকে বললাম টেন্টের ক্যালকেরিয়া কার্ডে উনি বলছেন যে এই ফলিট গুলো এই আমাদের ক্যালকেরিয়া কার্ড সুন্দরভাবে ভিতর থেকে বার করে দেয় সেখানে এই ফলিট এখানেও হতে পারে আবার ইউটাসের সার্ভিক্স ওখানেও হতে পারে সেখানে বড় বড় ডাক্তারবাবুরা এই ক্যালকেরিয়া কার্ডটাকে ব্যবহার করেছেন এবং ক্যালকেরিয়া কার্ড দিয়েছেন আর সঙ্গে প্লাসিবো দিয়েছেন কিন্তু অনেকে প্লাসিবোকে মনে করেছেন যে দুটো ওষুধ দিয়ে কিন্তু ওনারা কোনো দিন আমি কোনো ডাক্তারবাবুকে কোনো বড় ডাক্তারবাবুকে আমি প্লাসিবো দিতে দেখেছি অন্য এর সাথে অন্য কোন ওষুধ দিতে দেখিনি আজ পর্যন্ত কিন্তু অনেকে অনেক কিছু বলে যা হোক এই ক্যালকেরিয়া কার্ডটা আমাদের শরীরে মুখ চুল চোখ এমনকি বিভিন্ন দিক দিয়ে ভালোভাবে কাজ করে ক্যালকেরিয়া কার্ড এবং ক্যালকেরিয়া গ্রুপের যতগুলো ওষুধ আছে এছাড়া আমরা পাই ওয়ার্স লাইপোমা লাইপোমা এমন একটা ইয়ে যে একটা মাংসপিণ্ড স্ক্রিন আর টিসু মাঝখানে গোল গোল ভাবে রয়েছে দেখতে সেরকম লাগে এগুলো যদি আপনি অন্য ব্যথিতে যান সার্জারিতে যান কত ইয়ে করবেন সেখানে আমাদের লক্ষণ হিসেবে আমরা কি দিতে পারি আমরা যদি অ্যান্টিসাইকোটিক পেয়ে যাই অ্যান্টিসাইকোটিকের ওষুধ আমরা জানি সবাই পূজা মেরুলিনাম আরো অনেক কিছু আছে সেগুলোকে আমরা লক্ষণ বুঝে যদি দিই সে লাইপোমা বা ওয়ার্স চলে যায় কিন্তু যদি দেখা যায় সেই বিভিন্ন জায়গা ওয়ার্স এর যদি দেখা যায় ওয়ার্স থেকে রক্ত পড়ছে হাতে আমার আমার কাছে এসছিল গালের মধ্যে একটা ওয়ার্স আছে সেখানে সেই ছেলেটা বয়স কত হবে একুশ বাইশ বছর বয়স শিয়ালদাহর ব্যাগের দোকান এই উড়ালপুলের নিচে সেই সে ডাক্তারবাবু দেখেন ঝরঝর করে রক্ত বেরোচ্ছে এবং এই যে ঝরঝর করে রক্ত বেরোচ্ছে আমরা তো ওষুধ জানি কি ওষুধ এবং জাংশনে যেসব ওষুধ গুলো হয় যেমন কানের লোকের নিচে যেমন আমাদের এনার্সের ওখানে যদি এরকম কোন ওয়ার্স আসে যা যেমন ঝরঝর করে যদি রক্ত পড়ে এবং পায়খানার পরে প্রচন্ড ব্যথা এবং পায়খানার পরে প্রচন্ড ব্যথা এবং বইয়ে তো লেখা আছে এক ঘন্টা স্থায়ী ব্যথা বলিতে আছে এবং সেও বলবে পেশেন্টই বলে দেয় পেশেন্টই একদম মেডিসিনের ভাষায় কথা বলে যদি আমাদের মেডিসিন গুলো ভালো করে জানা থাকে হ্যাঁ সেখানে ওরাও এখন সার্জনের কাছে যায় না হোমিওপ্যাথিকের কাছেই আসে এবং ভালো ভালো সার্জনরা বলে এগুলো আপনি হোমিওপ্যাথিক করেন আমাদের এখানে ওষুধ নেই তাহলে আমি সেখানে 
আজকাল তো ফোন সেই মানে পপি যে পপি করেছে যেখানে সেই সিলিন্ডারের পায়খানার ভিতরে একারে প্রচুর রক্ত একারে পুরো প্যান্টটার মধ্যে রক্ত একে লাল হয়ে আছে এরকম এসে তখন প্রায় দশটা সাড়ে দশটা মানে লাস্টে আমি ট্রেন ধরবো ওই সময় এসছে তো স্টেশনের কাছে বাড়ি বাড়িতে গেলে হতো একটা ট্রেনের টাইম তারপর আর ট্রেন নেই লাস্ট ট্রেন আছে তা কি করবো আমি গেলাম গিয়ে এরকম আগেই ছবিটা নিয়ে এসছে তার হাজবেন্ড গিয়ে আমি শুধু জাস্ট মহিলার সাথে একটু কথা বার্তা বলে আমি টেন এম এল জলের মধ্যে নাইট্রিক এসিডের থার্টি পাওয়ারের চার পাঁচটা গুলি দিয়ে একটা দু তিন দুই তিন ফোটা আরিস দিয়ে দিয়ে দিলাম সত্যি ভালো হয়ে গেল সে ভদ্রমহিলা আরো প্রায় দশ জনকে আমাকে এনে দিল সেই দূর দূর থেকে এই আমাদের এই যে সার্জারি ব্যাপারটা আমাদের যে সার্জারি ব্যাপারটা আছে সুন্দর ভাবে আমরা সার্জারি কে উত্তর দিতে পারবো এইবারে যুদ্ধ লেগে গেছে চারদিকে যুদ্ধ আমার সৌভাগ্য হয়েছিল শোনা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে উনিশশো বিরানব্বই সালে আমাদের আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল সে মাস্টার অফ মাস্টার এর নাম হচ্ছে পিসি পাল ডক্টর পিসি পাল সবার কে বলে সাইলেন্ট যখন ভোলানাথ চক্রবর্তী মানে রাষ্ট্রপতি ডাক্তার হয়েছিলেন আর ওনার যখন দেখছে তখন তো আর এরকম ছিল না তখন ওই বড় বড় ফিতে আছে না ওই ফিতের মতন ঘোরানো থাকে সব সারা ভারতবর্ষের থেকে আসে এসে ওরা ক্যাসেট করে তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম বেঙ্গালুরের ছেলে লোক ক্যাসেট করছে ওই ফিতের মতন যে বলছি এইগুলো পাঁচশো টাকা করে বুঝি হবে তখনকার দিনের কথা সেখানে একটা ঘটনার কথা এখন সত্যিকারের ঘটনা ওনার ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তী বাড়ি হচ্ছিল হাওড়া জেলা আর ওনার চেম্বারটা হচ্ছে আমাদের এম এল এ বিল্ডিং এর ওখানে মানে এশিয়াটিক এশিয়াটিক সোসাইটি আছে ওর পাশে পিচিতে ওনার চেম্বার তা ওনার ওইখানে একটা এম এল এম এল এর ছেলে এম এল এর ছেলে গেছে ওর দুষ্কৃতিরা ওই পাখি মারার বন্দুক আছে না পাখি মারার বন্দুক দিয়ে ওকে গুলি করেছে অনেক গুলি করেছে আর সেই গুলি গুলো বুকের মধ্যে জামা ভেদ করে ইন্টারকোস্টাল পেস যে রিপ গুলো আছে না রিপের মাঝখানে যে রিপটা তো হাপড়ের মতো ওঠা নামা করে শ্বাস নিতে ওই ইন্টারকোস্টাল পেস এর মধ্যে সব ঢুকে গেছে ঢুকে গিয়ে তারপর তো সে গেছে মানে নার্ভাস হয়ে গেছে পড়ে গেছে বা তাকে পিজিতে ভর্তি করা হয়েছে এস এস কে এম হসপিটালে তা সেখানে ভর্তি করার পরে তা কি হলো আহ ডাক্তারবাবুটা বলছে যে এইটা তো অপারেশন করা যাবে না কারণ এত হয়েছে এত ভিতরে ঢুকে গেছে হচ্ছে ইন্টারকোস্টাল পেস গুলি কেটে যাবে তখন ওই এম এল এ মানে ওনার মানে বন্ধু আর কি তাই ভোলা করে ভোলা আমারে বাচ্চা তো আমার ছেলের তো এই অবস্থা হয়েছে তো ভোলানাথ ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তী সব ধরো ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে গেল নিয়ে গিয়ে দেখলেন টেকলেন তা বলছে সাতজন বলছে অপারেশন করা যাবে না কি করা যায়
তাহলে এইখানে দেখেন অস্ত্রোপচার আমাদের কতটা এই আমি কেন এটাকে লিখেছি মানে বলতে গেলে অনেক বলতে হবে এখানে সব মিনিট অফ সাইলেন্স শুনছি আমরা সবাই শুনছি কি করবেন কোন ওষুধ দিলে সেখানে যে ওষুধটা উনি দিলেন সেটা হাসপাতাল করে হাফ কাপ জলের মধ্যে দিয়ে গুলে ওটাকে তিনবার খাওয়ার জন্য বলবেন পনেরো দিন বাদে মানে প্রতিদিনই দেখছেন আচ্ছা দুই সপ্তাহ এরকম হবে অনেকদিন আগে আমার খেয়াল নেই ঠিক এরকমই হবে আস্তে আস্তে তার আগের থেকে খাওয়ার পর থেকে আস্তে আস্তে ওই ইন্টারকোস্টাল পেসে ঢিপির মতন মানে টিউমারের মতন ও ফুলে ফুলে উঠছে মানে ভিতর থেকে মানে সেন্টার থেকে পেরি ফেরির দিকে বেরোচ্ছে এরপরে পনেরো দিনের মধ্যেই সেইগুলো মানে চোদ্দ দিন পরে যে পনেরো দিনের মাথায় উনি বলছিলেন সব জোর করে বেরিয়ে গেল জোর করে টপ টপ করে ভিতর থেকে আপনার থেকে বেরিয়ে গেল তাকে চাপতে হলো না এবং সে এখনো বেঁচে আছে তা এটা না হচ্ছে আমাদের অ্যানাগেলিস মার্ট অ্যাকশন অন স্কিন ক্যারেক্টারাইজ বাই গ্রেট ইচিং অ্যান্ড টিংলিং এভরিওয়ার এই ওষুধটি বিশেষ ক্রিয়া চর্মের উপর সর্বদেহ অত্যন্ত চুলকানি এবং ঝিঝি ধরা ইহার বিশেষ লক্ষণ ফেভার্স অফ এক্সপালশন ফেভার্স এক্সপালশন অফ স্প্লিন্টার স্প্লিন্টার্স ফেভার্স এক্সপালশন অফ স্প্লিন্টার অ্যান্ড ওল্ড মেডিসিন ফর হাইড্রোফোরিয়া অ্যান্ড ডপসি দেহের মধ্যে কোনো কিছু ফুটিয়া থাকিলে ইহা তাহার নির্গমনে সাহায্য করে জলাতঙ্ক এবং শত্রুকে একটি প্রাচীন ঔষধ প্রসেসিস পাওয়ার অফ সফটিনিং ফ্রেস অ্যান্ড ডেস্ট্রয়িং ওয়ার্স ইহার মাংস নরম করিতে ও আচিল নষ্ট করিতে উপযোগী আর কি শিখেছে আছে এটা আর একটা আছে মুক্ত মার্গের উপর আছে বা আমি পেন on urinating with agglutination of orifice uh, urine passes in several stream must press before it passes mukto theke por jala mukto margen mukti juriya jay jeta amader operation onek somoy catheter dite hoy seta amader ei oshudhe kaj hoy ha ei jonno ei amader এটা অস্ত্রোপচার একটা যেদিনকে আমি এটা শুনলাম সেদিন থেকে আর চাইলে সে কাউকে দিই না মাছের কাটা মাছের কাটা ফুটলে একটা বাচ্চা মেয়ে আমার চেম্বরে উল্টো দিকে কই মাছ খাচ্ছিল কাটা ফুটে গেছে রাত্রি দশটা আমি দিয়েছি আর আমার নামও হয়ে গেছে কাটা কাটা আর এত ধনমন্ত্রী একবার ওষুধই কমে যায় তা ও দুটো করে দানা দিয়েছি দু ঘন্টা পর পর দিতে তা দশটা এগারোটা বারোটা হয় বারোতে ঘুমিয়ে পড়বে যা হোক এগারোটার সময় দুটো দানা দিয়ে দিয়েছে রাত্রে দুটোর সময় মেয়েটা জেগে গেছে গিয়ে ঢুক টুক গেছে মা আমার কাটা চলে গেছে তো পরের দিন আমাকে বলে রাত্রে দুটোর সময় ওর কি আনন্দ তার মানে তাহলে অ্যানাগিলিসের একটা বিরাট আনন্দ আছে যে কাটা কাটা যদি আপনি ফিরে হ্যাঁ সেই আনন্দটা আমি দেখলাম নিচে মাইন্ডের মধ্যে দেখলাম যে মাইন্ডের আছে এটা থার্ড প্লেডের ইয়ে আছে সেই আনন্দটা মাইন্ডে নাম দিয়েছে এক্স হি লারেটেড ই এক্স এইচ আই এল এ আর এ টি ই ডি এক্স লারেটেড এটা আমি আবার টেন ট্রেপাটারি দেখলাম টেন ট্রেপাটারিতে আছে এক্স লারেটেড এটা আমাদের ফিলিং
and everything gives him pleasure. Despondency after mental exertion, great frustration. Eta John Clark ke bolte aache mind chapter theke bolla. Aamde body ko aache body ko body ke mande aache eta. Jao aje alang analysis eta khub bhalo. Akhon amar eta matha eta midhute matha khile gaya. এখন অনেক গরিব মানুষ আছে দাঁত নড়ছে এখন যদি অ্যালোপ্যাথিকে যায় এখন তো অনেক দাম তারপর তার উপরে ওষুধ টষুধ খাবে দাঁত তোলার পরে দাঁত তার নড়ছে আমি যে দেখুন যারা গেছে এই ধরনের প্রায় দু হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে একটা মাসের মধ্যে দু হাজার টাকা এই যে আমাদের তো সব অসুখ আছে আমরা তো সার্জারিতে আমাদের সাবস্টিটিউট ব্যাপার আছে সার্জারি তা তোমার কেন যাও আমার কাছে আসতে পারো তা যাও আমার কথা বিশ্বাস করো এখন যে দাঁত যদি তার এই সকের থেকে নড়ে যায় হ্যাঁ নড়ে যায় এখন তাকে শক্ত করে তো মারি মারি তো হচ্ছে সব কিছু তা মারি তো তো উপর দিকে উঠে গেছে হ্যাঁ মারিটা তো রিট্রাক্টেড হয়ে গেছে মারিটা জোর কি করে থাকবে অতএব আপনারা ফেলতে হবে না হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলেই আস্তে আস্তে আপনার পড়ে যাবে তখন পড়ে যাবে আপনি নিজেও টের পাবেন না আচ্ছা মুড়ি খাচ্ছেন মুড়ির সাথে একটা শক্ত জিনিস ওটা ফেলে দেবেন তা কে হলে আছে এরকম ওষুধ তা আমি আবার এইসব এটাকে শেয়ার করেছিলাম ক্যাপ্টেনের সাথে মানে ক্যাপ্টেন মানে মিলিটারি ক্যাপ্টেন মানে দাঁতের ডাক্তার আর এসে কোটি কোটি ওরা তাই নাকি তা আমি করেছি কি তাকে এনাগেলিস দিয়েছি এনাগেলিস সিক্স সে সত্যি হচ্ছে তিন দিনের মাথায় বলে আমার তো দাঁত এমনি পড়ে গেছে তারা লাগলো না রক্ত বেরোতে হলো না তাকে অবস করে ফেলতে হলো না দাঁতে যদি পোকা কেটে যায় মানে স্যালাইবা স্যালাইবার থেকে অত্যাধিক স্যালাইবার থেকে স্যালাইবার মধ্যে আবার ইয়ে আছে যাদের মধ্যে দাঁতে এনামেলটা উঠে গেল ঠান্ডা জল আ করে উঠলো হয়তো গরম চা খেছে আ করে সেসব আমাদের সিমটম আছে কিন্তু সিমটম অনুযায়ী হলো আমরা যদি দাঁতের তার মারির পরীক্ষা করে দেখি যদি মারির যে জোর থাকে তাহলে আমরা সেরম ভাবে আমরা ওষুধ দিতে পারবো হয় ক্যালকিরিয়া ফ্লোরিকা বা অন্যতম আরো আছে ওষুধ আছে হ্যাঁ সার্জারির ব্যাপার তা মার্কসোলের ব্যাপারটা মার্কসোলের মধ্যে আমরা সবসময় গ্ল্যান্ডুলার গ্ল্যান্ডুলার ব্যাপারটা থাকে মার্কসোলের মধ্যে কি গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে যায় মানে আমার চেম্বারের পাশে একটা কাপড়ের দোকান তা সে অমিয় নাম তা অমিয় ভাগনা সে বিরাটিতে থাকে সে তখন নাইনে পড়ে মানে তারপরের দিন যেদিনকে আমার কাছে এসছে তারপরের দিন ওর অপারেশনের ডেট তখন তার মা বলছে এই যে এই ডাক্তারবাবুকে দেখা ডাক্তারবাবু ভালো ট্রিটমেন্ট করে চলো অপারেশন করতে হবে না তার যা হোক ওর লক্ষণ টক্ষণ দেখে আমি ওষুধ দিয়েছি দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে গেছে এবার ওই ডাক্তারবাবু তার সাথে অনেকদিন পরে দেখা কি ব্যাপার তোমার পরের দিন ইয়ে ছিল আহ অপারেশন ছিল তুমি আসলে না সব রেডি করা ছিল তাহলে আমি আমার পাশে এরকম আমি খেয়েছি বলে বুঝবো বুঝবো পরে আবার হইব কিন্তু সেই ছেলেটা আজকে এত বড় হয়েছে আশুতোষ কলেজে আমাদের বেহারায় আশুতোষ কলেজে সে এখন প্রফেসর হয়ে গেছে আসে এখন বিয়ে টে করে ছেলে মেয়ে নিয়ে আসছে মেয়ে একটাই মেয়ে হয়েছে সে সেই সেইটা নাইনে পড়াচ্ছে সেটা এখনো ভুলতে পারেনি তা এই যে আমি কত টনসিল যে ভালো করেছি হ্যাঁ তার মধ্যে মার্কসল মার্কবিন আয়ট আর মার্ক পোটো আয়ট এই তিনটে ওষুধের 
যে ব্যাপার গুলো থাকে মার্ক পি না হচ্ছে বা দিকে বা দিকে যদি হয় তাহলে দেখেন আমাদের আমি আমাদের একটা যে সার্জারি পড়াতেন তাকে আমরা গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনার এরকম কেন যে টনসিল দেখলি আপনাদের দেখো এত কষ্ট করে সার্জারিটা পড়েছি হ্যাঁ আমরা মুখে যদি দেখি যে পেয়ারার মতো ঝুলছে কান না টেনে আনতে ভালো লাগে তার জন্য আমরা ছিঁড়ে ফেলি হ্যাঁ তোমরা ওষুধ দিয়ে ভালো করো আমরা তো ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে কারণ আমাদের বিদ্যাটা দেখাতে হবে হ্যাঁ শুনলাম যে সার্জনের সবসময় হাত চুলকা যে আমি যে শিক্ষা হয়ে করতে হবে কিন্তু তাকে তার যে সাবস্টিটিউট মেডিসিন আমরা জানি উনি আমাদের পড়াতেন উনিও জানেন যে কি সুন্দর কাজ করে সেই ছেলেটা আজকে প্রবেশর হয়ে গেছে নাম হচ্ছে জয়ন্ত সর্দার হ্যাঁ বিরাটিতে বাড়ি এই যে ব্যাপারটা মার্কিন আয়ারে ওটস অন লেফট টনসিল ও ওটস অন লেফট টনসিল অ্যান্ড প্যারাই প্যারেন্টাইমেটাস টনসিলাইটিস হ্যাঁ এটা বড়িকে আছে আমি পুরোটা পড়লাম না আর মার্ক প্রোটো আয়োডে লেখা আছে মার্ক মার্কিটাস ফ্লেভার মানে হচ্ছে প্রোটো সুপারফিসিয়াল পার্ট অফ দি টনসিল ইনভলভ ঝিল্লি যুক্ত ঝিল্লি যুক্ত টনসিল প্রদাহ টনসিল গ্রন্থিদয়ের উপরিভাগটি উপর ভাগটি মাত্র আক্রান্ত হয় এবং স্বরের মতো স্বাদ তৎসহ দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস ফোলা দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ হয় তাহলে মার্শালের মার্শাল মার্গিনায়ের মার্থায়ের এগুলোর মধ্যে এই গ্যান্ডুলারের ব্যাপারটা খুব ভালো দেখা যায় দাঁতের ব্যাপারটাও দেখা যায় যে দাঁতের ছাপ পড়ে এবং জল বিপাসা আছে দাঁতের থেকে মারিতে রক্ত পড়ে মুখে দুর্গন্ধ হয় এত গন্ধ হয় মুখের মধ্যে মারির থেকে একটা গন্ধ হয় এই পচা গন্ধই মার্শালকে মনে করে যায় আর মার্শাল তো উভয় কাটো বেরো মিটারের মতন শীতকালেও মানে শীত গরমকালেও গরম এই বেরো মিটার অফ মার্কারি আমরা চিনবো জীবের ইম্প্রিন্ট অফ পিট থেকে স্যালাইভেটেড থেকে এবং জল বিপাশা আছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম টনসিল টনসিলের ব্যাপার এরপরে আমরা যদি মনে করেন আহ দাঁতের ব্যাপারটাও বললাম এবং দাঁতে আরেকটা লাগানোর ওষুধ আছে সেটা হচ্ছে প্ল্যান্টাগো অনেক সময় প্ল্যান্টাগো দিয়ে দিলে পরে তুলে করে লাগানো হয় কিন্তু ফিরোজোট কখনো লাগাবেন না ফিরোজোট সিক্স দেবেন ফিরোজোট মাদার কখনো দেবেন না মাদার দিলে কি হলো দাঁতের মতো ঠিক মতন দাঁতে যদি ক্ষয় হয়ে যায় মাঝখানটা গর্ত হয়ে যায় ওই গর্তের মধ্যে দিতে গিয়ে যদি মারিতে পড়ে জ্বলে যাবে পুড়ে যাবে আপনি যদি ফিরোজোট মাদার নিয়ে একটু আপনি আঙ্গুলের মধ্যে লাগান না আঙ্গুলটাই জ্বলে যাবে 
মানে আঙুলটাই কালো হয়ে যাবে পুড়ে যাবে এই জন্য দাঁতের দিলে মারি তো নষ্ট হবেই আর সে ওখানে আলসার হয়ে যেতে পারে এই জন্য কখনো ফিরোজের মাদার কাউকে আনতে বলবেন না দেবেন না সিক্স টা দেওয়া হয় ওখানে বড়িকে লেখা আছে যে সিক্সটা হচ্ছে যে খইত দাঁতে ব্যথা খইত মানে ক্ষয় হয়ে গেছে মাঝখান দিকে কেটে গেছে ক্ষয় হয়ে গেছে সেই খইত দাঁতে ব্যথা সেখানে কিছু ওই সিক্স এ একটা বা দুটো দোনা জলে গুলে খেলে ব্যথা তো কমে যাবে আর কোনোদিন লাগবে না কিন্তু আস্তে আস্তে ও নিজেই মারির সাথে হয়তো মিশে গেল কিন্তু পরবর্তীকালে বয়স হতে হতো তো এই সব এটা তো ইয়ে হয়ে যায় আজকাল ব্যাপারটা হচ্ছে কি আগের দিনে ওই বনজে মেরে পাতা কেউ কেউ বলো মুটকুড়া পাতা কেউ বলো আসতে পাতা তারপর নিম দাঁতন এইগুলো দিয়ে দাঁত মজলে পরে দাঁত গুলো থাকে এখন যত সাফা করা হয় টানারা দেয় ওই কেমিক্যাল গুলো দেয় তারপরে ব্রাশ হতো প্লাস্টিকের প্লাস্টিকের ঘর্ষণ আর ওই ঘর্ষণের মধ্যে আর ঠিক মতো তো কেউ দাঁত মাঝে না মাঝে কি দাঁতটা ব্রাশের মধ্যে নিল জল দিল কি বাদিকটা কোমরে লম্বা ডিজের মধ্যে রাখলো একবার জমিদারের মতন এই মাথার থেকে ওই মাথায় দাঁত ভাস ভাস করে কাটতে ইয়ে করলো মুখে খানা কোন দাঁত মাজা আর এইসব মুখ টুক ধোয়া এগুলো তো নিরবে নিবৃতে করতে হয় নিরালা জায়গায় মানুষ কেন দেখবে সেই ঘর্ষণে ঠিক মতো ইমপ্রেশন না পেয়ে দাঁতের মারি গুলোকে নষ্ট হয়ে গেল দাঁতটাও নষ্ট হয়ে যায় অতএব দাঁত মাজার কতগুলো নিয়ম আছে উপর থেকে নিচে আলত ভাবে মানে যেমন দাঁতের যে শেপটা থাকে দাঁতের মাঝখানে যে রেখা গুলো থাকে ওইগুলোকে পরিষ্কার করতে হয় তো অতএব নিচ থেকে উপরে উপর থেকে নিচে নিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা জায়গায় নিরবে কোনো হাঁটাহাটি করতে পারবেন না হাঁটাহাটি করতে গেলে তো ইমপ্রেশন একটা জায়গা বেশি হবে ওইটা ওই আস্তে আস্তে দীর্ঘদিন বুঝে যেতে 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 কলের মধ্যে জল নিতে নিতে কলের জল পড়তে তো যেখানে কলসি না সেই জায়গাটাও ক্ষয় হয়ে যায় সেই পাথরটাও ক্ষয় হয়ে যায় আর দীর্ঘদিন ধরে এই জন্য আয়ু কাল থাকতে মানে দাঁতের আয়ু কাল থাকতেই দাঁত যা পড়ে দাঁত যায় নষ্ট হয়ে দাঁতের এনামেল যায় নষ্ট হয়ে এবং যন্ত্রণাদায়ক যা হোক আমাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে আমাদের বরিক মেটেরা পড়বেন তারপরে আছে ঠান্ডা জল দিলে ভালো লাগে গরম জল দিলে ভালো লাগে ম্যাকফাস আছে ম্যাকফাসে তারপর পালসিটিলা আছে এইগুলো করে খাঁচায় ভালো করে লিখে রাখবেন কিন্তু তাৎক্ষণিক যেগুলো আছে খরিত দাঁতে যেমন অনেকে কি করে আহ পুরো দুধ খেয়ে নিল বা বিভিন্ন বিস্কুট বা রাস্তাঘাটে চা খাওয়ার পর তো মুখ ধুয়ে না ওইগুলোর মধ্যে দাঁতের মধ্যে যে সোর্ট এসো আর ডি দাঁতের দন্তমল সোর্ট সোর্ট এতে লেখা আছে রাষ্ট্রের মধ্যে আছে সোর্ট এই যে সোর্ট যে দন্তমল গুলো আছে সেই দন্তমলের মধ্যে ওই মিশে গিয়ে আহ আমাদের টায়ালিন বা এইসব অ্যাসিড আমাদের এই যে জীবের মধ্যে আমাদের বাকাল ক্যাবিটির মধ্যে যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে মানে স্ট্রংস্ট কঠিন কিন্তু সেই কঠিনটাকেও আমরা নষ্ট করে ফেলি আমাদের ব্যবহারের জন্য ব্যবহার বিধি না জানার জন্য বা আমাদের এর জন্য স্বাস্থ্যবিধি না মানার জন্য যা হোক এতটুক বললাম আর এবারে তো ওয়ার্ডস এর কথা তো আমাদের জগৎ বিখ্যাত লাইপোমার কথা বললাম লাইপোমার জন্য আছে আর অনেক আছে অ্যারোপ্যাথিক পেন কিলার সহ্য করতে পারে না তার যারা যারা আমাকে ফোন করে ফোন করার পরে বলা বলে কি দাঁতটা তো আপনার কথা মতন বললাম কিন্তু ব্যাপারটা কি দাঁতের মধ্যে এমন ভাবে কেউ ইয়ে হয়ে গেছে না জিপটা লেগে লেগে ঘর্ষণ হয়ে যাচ্ছে দাঁতের তো তুলতেই হবে এখন দেখেন ডেন্টাল যারা পড়েছে দাঁত তুলে না ওদের হাতটা চুরি করবে দাঁতটা তুলতে পারলে পয়সা তয়সা হবে অনেক সময় দেখা যায় দাঁতের ধার হলে ওখানে ব্রাশ করে ওদের ইয়ে আছে রেস আছে ঘষে দেয় দাঁতটাকে কিন্তু যদি দেখা যায় দাঁতটাকে তুলতেই হবে তখন ওষুধ দেবে 
আমরা কিন্তু আমি কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাবো না আপনার ওষুধ খাবো তো সেই জায়গায় আমি আর্নিকাটা দিই কারণ যেমন মনে করেন দুর্বা গুলো বড় বড় দুর্বা বা ছোট ছোট ঘাস গুলোকে যেমন আমার মাটির থেকে হেঁচকা দিয়ে চার দিয়ে তুলে ফেলি সেরকম যে এক্সট্রোশন হলো সেই এক্সট্রোশনের জন্য প্রথম ওষুধ হচ্ছে আর্নিকা আর্নিকা ঠাটটি দিয়ে দিলাম যে দাঁত তোলার পরে আপনি একটা আইসক্রিম খাবেন আইসক্রিম মানে হচ্ছে ওটা ভিটামিন কে থাকে আইসক্রিম তাতে দাঁত কে রক্ত টাকা বন্ধ করে দেয় তারপরে আইসক্রিম খাওয়ার পরে বাড়িতে এসে কোন শক্ত জিনিস খাবেন না গালা গালা ভাত খাবেন আর ওই ও আমার ওষুধটা খাবেন ওটা ব্যথা হয়ে করে এক্সট্রেশন ওইটাও ভালো করে দেয় তাদের অবশ্য বিশেষ পরিচিতি বা বন্ধুর বোন টোন মানে ডাক্তারের বন্ধু বা ডাক্তারি পড়ছে তাদের বলে দিই কিন্তু অন্য কাউকে বলি না যে কি ওষুধ দিলাম হম একটা আর্নিকা দিয়ে দিলাম বা দরকার লাগলে যদি অবস্থা ভেদে ঠান্ডা জল গরম জল সেখানে আমরা হাইপেরিকাম বা লিজাম যেটা আমাদের চয়েজ আসবে সেটা দিয়ে দিই তাতে কি হয় একটা ডোজ দিয়ে দিলাম হাইপেরিকাম তাতে তার ব্যথা ব্যথা নিউরোলজিক পেন টেন চলে গেল আরেকটা পেন আছে যে দাঁতের জন্য যেন ঝাঁকি মেরে উঠছে ঝাঁকি মেরে এমন দাঁতের যন্ত্রণা ঝাঁকি মেরে উঠছে আর গরম কাপটা গাড়ির পাশ দিয়ে লাগালে পরে আ কি ভালো লাগে চায়ের গরম কাপটা সেখানে দেখবেন মেজেরিয়াম মেজেরিয়ামটা দেখবেন অদ্ভুত কাজ করে মেজেরিয়াম যা হোক মোটামুটি অনেক বেজে গেল আজকে এতটুকু রাখি হ্যাঁ লিপি জমি আছে ওই যে চর্বি জমে যায় পেটের মধ্যে একটা মেয়েদের বিয়ের পরে যদি চর্বি হয়ে যায় পেটে বাচ্চা কাচ্চা তো আসে না বাচ্চা কাচ্চা আসে না তাদের থাইরয়েড টেস্ট করতে হয় তারপর থাইরয়েড টেস্ট এর পরে ওষুধ দিতে হয় এবং তাদের ডায়েট অ্যান্ড রেজিমেন্ট বলে দিতে হয় কিভাবে খাবে কত ক্যালোরি খাবে কিভাবে এরকম একটা বলতে মিলো ব্যারেল এর মতো ব্যারেল যেরকম গোল তার আগা মাথা একদম গোল তাকে সে একটা বাবা মার একটমাত্র মেয়ে তাকে আমি ডায়েট চার্ট করে দিলাম তাকে তার হাইট অনুযায়ী ডায়েট চার্টটা হয় তার হাইট অনুযায়ী ডায়েট চার্ট করার পরে তার দরকার হচ্ছে মনে করেন দু হাজার ক্যালোরি ওই দু হাজার ক্যালোরিকে সারাদিনে মাপ টাপ করে ওকে আমি ষোলোশো ক্যালোরি রেখেছিলাম প্রায় পনেরো দিন তারপর আস্তে আস্তে রোগা এখনো আছে দুই তিনজন আছে আমার কাছে কালকে গতকালই এসেছিল উত্তর পাড়ার থেকে প্রায় পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু সে বাচ্চা কাচ্চা নেয়নি তার কেরিয়ার কেরিয়ার এমনি বর্তমানে এম টেক পাস তারপরে ও বিয়ের আগে একটা চাকরি করতেন বিয়ের পরে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এখন আবার চাকরির জন্য বইয়ে করছে কালকে বলছে আমি চাকরি নেব তারপরে বাচ্চা আমি যে এখন তো আপনার বত্রিশ বছর হয়ে গেছে পরে দিয়ে তিরিশ বছরের পর থেকে তো আপনার ইয়ে আর তার ওজন হচ্ছে এইটটি ফাইভ কেজি আর ওজন হচ্ছে এই হাইট হচ্ছে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চ ওই কালকে এসছিল মধ্যমিলা অমৃতা হ্যাঁ তাকে আমি বুঝি টুঝি বললাম যে তাড়াতাড়ি তখন তাকে আমি এরকম ডায়েট চট করে দিয়েছি এখন মাত্র বলছে দু কেজি কমেছে দু কেজি কমেছে তার দরকার হচ্ছে ষাট কেজি মানে আসলে হাড়ের দুজন আর সবসময় মানে বড় লোকের এ তো সবসময় প্রোটিন মানে দুধ খায় এ খায় মাছ মাংস তাদের বলেছি যে এগুলো কমিয়ে ফেলুন কতটুকু খেতে হবে আর এইগুলো দেখা আছে এই প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন এর ডেভিডসন এইসব বইয়েতে পিছন দিক দিয়ে ডায়েট চার্ট গুলো আছে যে ডায়াবেটিসের জন্য কতটা ডায়েট চার্ট হবে অমুকের জন্য এগুলো আছে ওইগুলো দেখে নেবেন আর ডায়েট চার্টটা এবং ডায়েট অ্যান্ড রেজিমেন্টের কথা কিন্তু আমাদের হেনিমেন সাহেবও পড়ে গেছেন হেনিমেন সাহেব আবার পেয়েছেন ওই পুরনো সব উনি তো অনেক ভাষা জানতেন হিপোক্রেটিস গার্ডেন 
যেসব যারা যারা পুরনো মনীষী ডাক্তার বাবুরা ছিলেন তারা কিন্তু অনেক সময় ওই ডায়েট এন্ড রেজিমেন্টি আগের দিনে কিরকম করতো আগের দিনে পেট করা হতো বাড়িতে কাজকলা ইয়ে করে শুক্ত করে খাওয়াতো প্রথমে কিন্তু অত মেডিসিনের দিকে যেত না এখন তো ওইগুলো আস্তে আস্তে লো হয়ে গেছে ভুলেই যাচ্ছে মানুষের হ্যাঁ তারপরে ভেজাল লঙ্কার গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো আগে তো বেঁচে খেত বেঁচে খাওয়াতে ওখানে একটা টাইটুরেশন হতো তাতে একটা স্বাদ বাড়তো আসল জিনিসটা খেত এখন ওর মধ্যে কি দিচ্ছে সবাই তো বলতো আমি ভালো আমি ভালো রং এর জন্য অনেক কিছু হতে পারে কি রং হচ্ছে কিসের থেকে হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বিচার্য ব্যাপার যা হোক আমাদের আমরা যখন ডাক্তার আমাদের খাওয়া খাদ্য নীতি ডায়েট অ্যান্ড রেজিমেন্ট কি পড়ব কি পড়বো না কোন ড্রেস পড়ব এরকম করে চলব আমাদের দেখে যেন পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত মনে করে না এখানে একজন ডাক্তার আছে আমাদের আমাদের চরিত্র আমাদেরকে পরিচয় এনে দেবে যাক এগুলো আজকে শেষ করলাম নাকি কারবাঙ্কলও আছে তো একজনের বগলে ফোড়া হয়েছিল সেটা বাম বাম বগলে সেই বগলের ফোড়াটা ডিউজলের মতন হয়ে গেছে তারপর তো অ্যালোপতি ডাক্তার কাছে গেল সবাই ডাক্তার বলছে কি এ তো কাঁচা রয়েছে এর মধ্যে আমরা ছুরি চালাতে পারবো না পাকলে চালানো যায় হ্যাঁ কাঁচার মধ্যে ছুরি চালানো যায় নাকি যাও সে তাকে হিপার সালফার দিতে দিতে প্রথমে সিক্স তারপর থার্টি তারপরে প্রায় সাত দিন বাদে একটা ডোজ টু হান্ড্রেড দেওয়াতেই দশটা দেওয়া হচ্ছে বারোটার সময় এটা ফেটে গেছে কালো পিজের মতন বেরিয়েছে প্রচন্ড পিচ পিচের মতন কালো পিচ প্রায় অনেক প্রায় পাঁচশোর উপরে এত দরদর দরদর করে বেরিয়েছে তারপরে সে এমন জায়গায় বাগল বগলে ওখান দিয়ে তাহলে এরকম হিপার সার পরে বগলের পাশে যে একটা গর্তের মতন ওখানে ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে না হলুদ হলুদ নাট গুলো দেখা যাচ্ছে তারপরে আস্তে আস্তে জল টল লাগাতে না করা হয়েছে তার মানে এটা তো বিয়ে আমরা ফোড়ার কথা শুনলেই সাইরেশিয়া অথবা হিপার সালফার দিয়ে থাকি আমাদের মাত্রা প্রয়োগের ভুলের কারণে একটা ফোন পাখি যাবে এই মুহূর্তে আসছে হঠাৎ করে আপনি উচ্চ শক্তি হিপার দিয়ে দিলেন বা সাইলেশিয়া দিয়ে দিলেন তখন পুজ আর তো পাকলো না এই জন্য তো লো পাওয়ার দিতে 
প্রচন্ড ভালো কাজ করেছে এবং আমি তো আমার সবসময় ম্যাজিস্ট্রিকাল শিখছি দিই কিন্তু অনেক সময় আমার ডাক্তাররাও ভুল করার কারণে কি হয় এটা শক্ত হয়ে বসে যায় তখন পাকেও না বসেও না মানে শক্ত হয়ে একবারে বসে পাথরের মতো হয়ে যায় ওই ক্ষেত্রে এটাকে যায় না পাকানো যায় না তো সেই ক্ষেত্রে মাইরিস্টিকা প্রয়োগ করলে ওই সেখানে এটাকে নরম করে ফেলে ঠিক আছে দারুণ সেটাও আছে এবং আমাদের যে গল্প স্টোন বাটোল এর মধ্যে আমাদের ियम इन ियम दिए এগুলো কিন্তু সার্জারির একটা সাবস্টিটিউট ওষুধ ফেল তৌরি একবারে আমি একটা কেসে দিয়েছি তার এমআরআই রিপোর্টে আছে ওরকম ওই নালির মধ্যে ছোট 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 দেখা গেছে তা আমি ওটা কিনে দিয়েছি ফেল তৌরি এখন আবার আল্ট্রাসাউন্ড ঘুরে করার পরে বোঝা যাবে যে ঠিক হলো কি হলো না কিন্তু পেশেন্ট সব দিক দিয়ে ওকে আছে বলছে কিন্তু ওই এভিডেন্স টা না পেলে এটা বলতে পারছি না এগুলো একটা সার্জারি একটা আমাদের প্রচুর আছে কষ্টিকাম আছে সুজা আছে মেজরিনাম আছে আচিলের উপরে আমাদের গালের মধ্যে একটা অনেক মহিলার দেখা যায় যে গালের মধ্যে বোতামের মতো না যে বোতাম মনে আছে ওই প্যান্টের পিছন থেকে বোতাম দেয় না যেরকম কালো কালো টাইপের ওই বোতামের মতন একটা আচিল মানে बड़ो बड़ो आचिले मध्य ठीक मेरुदंड লাম্বার আর স্যাক্রাল মাঝখানে যে মেরু ভাটিবুলার কাছে একটা ফোড়া হয়েছে জীবনে একটাই পেয়েছি আমি 
ঘোড়াটা একদম পুরো নীল রঙের বোতামের মতো পুরো নীল রঙের আর জ্বালা জ্বালা ভীষণ জ্বালা জ্বলে যাচ্ছে আমি ওখানে ল্যাটিসিস দিয়েছি এবং যেদিনকে দিলাম তারপরের পরের দিনই কেটে গেল আরে বা ওইটাই তো না মানে এত নিমচি একদম এই একটা জিনিসের মেয়ে শেয়ার করলাম তাহলে কি নেই আমাদের এখানে ল্যাটিসিসটা দিলাম তার চরিত আর নীল রঙের এটা দেখে এই একটাই জীবনে এখন সারা জীবনে পেয়েছি তাহলে এই যে আমরা যে শেয়ার করলাম এগুলো প্রত্যেকটা ওষুধে ঠিক মতন দিলে পরে সার্জারির সাবস্টিটিউট পাওয়া যায় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আরো আসলে আমাদের বর্ণের পরে নির্ভর করে এরকম নীল রঙের ফোঁড়াতে আর একটা ওষুধের ব্যবহার হয়েছে দাদু বলেন দাদু যে আমরা ফাটিয়ে ফেললাম হ্যাঁ আপনি তো ফাটিয়ে দিচ্ছেন সকাল থেকে আর এই ফোড়া যে ফাটিয়ে ফেললাম লক্ষণ বুঝে অনেকে একটু হাই পাওয়ার দিয়ে দিলে কেমন হয় তার উপরে তার উপরে হ্যাঁ দেয় দেয় তাহলে ওই সে লেখি শেষের যেটা আর কিছু দিইনি ওটাই সেরে গেল যদি আর কেউ কিছু শেয়ার করতে চান সংযোজন করতে চান বলতে পারেন সমস্ত এগুলো একদম ধ্বংস হয়ে গেছে সেইগুলোকে আবার ঠিকঠাক আবার জুড়ে জুড়ে দিয়েছে এত জ্বালা ছিল একজনের হাঁটুর মধ্যে হয়েছিল বা হাঁটুতে হ্যাঁ দেওয়ার পরে সেগুলো একদম মাংস টাংস ধুয়ে চলে গেছে আবার নতুন করে 
এই গুড়ি 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 আমার সংযোজন হয়ে ভালো হয়ে গেছে আমার ঠিক হয়ে গেছে এই একটা ওষুধ কত শক্তি থেকে শুরু করতে আচ্ছা ছাড়তি বললো বা হাই ডেন ছাড়তি থেকে আমরা ছাড়তি ব্যবহার করেছি কয়েকটা কয়েকটা সেখানে আমার কেস না অন্য একজনে সে অ্যান্থাসিয়াম দিয়েছিল এবং তাকেই ভালো হয়েছে পরে যদি কোন কমপ্লেন দেখা যায় সেখানেও ব্যবহার হয় যেটা আর কি আরেকটা রোগী আমাদের মহিপসারের রোগী ছিল তো ওই রোগী আহ এটা কুস্কিতে আর কি দুই আমাদের রানের যে জয়েন্ট আছে সেই জয়েন্ট এর ভিতরে আছে ডাক্তাররা বলতেছে যে পাটা ফেলে দিতে হবে এমন অবস্থা হয়েছে তার খুব ভয়াবহ অবস্থা ছিল তো ওরা পা ফেলে দেওয়া এটা কখনো মায় নিতে পারতেছে না যার কারণে পরে আরেকজন রুগীর মাধ্যমে সারের কাছে আসে তখন সার ক্যালকেরিয়া হাইপোপস ক্যালকেরিয়া হাইপোপস যেটা যে কোনো জয়েন্ট এর মাঝখানে পুঁজি উৎপাদন হইলে খুব ভালো একটা আমাদের মেডিসিন সার ওই ওষুধ আমাদের কাছে কিছু কিছু রুগী আছে যে বলে যে ওই দাঁতের গোড়া খুব নরম দাঁত মনে পড়ে যাবে কিন্তু পড়ে না দাঁতের গোড়া খুব নরম করেছি কিছুদিন থাকে এক বছর খানিক থাকে তারপরে হয়তো আস্তে আস্তে ওই মাড়িটাই তো রিক্টার হয়ে যায় সব টিসু গুলো ওটা তো সব টিসু তো এখন আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজতে হবে গরম জল দিয়ে গরম জলের মধ্যে একটু উষ্ণ সামান্য একটু নুন দিয়ে ফুলকুচি করতে হবে হ্যাঁ আর শক্ত জিনিস চিবোতে পারবে না যেগুলো নায়করা নায়ক নায়িকারা কিন্তু শক্ত জিনিস চিবোয় না সব লিকুইড খায় সুপ খায় সুপ এখন যদি লোভ পরে পেয়ারা কামড় দেওয়া হয়ে গেল মাংস চিবল হয়ে গেল সুপ খেতে হবে এক্ষেত্রে আমি একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারি সেটা তিন বছর আগে যখন আমার দাঁত ক্লিন করতে যাই দাঁত ক্লিন করার আগে আমাদের দেশে তো কোনো এক্সরে করে না এরা দাঁত করার আগে দাঁত গুলোকে এক্সরে করে তো এক্সরে করার পরে আমারে বলতেছে তোমার বাম পাশে যে দাঁত দিয়ে আমরা কাটি যে কোনো কিছু কাটি কাটিং টিথ যেটা আর কি ওই টিথটাতে বলতেছে যে তোমার ওখানে মাড়িটা পৌঁছে গেছে যার কারণে ওখানে আর মাড়ি নাই সেই দাঁতটা ফেলে দিতে তো আমি বললাম যে দাঁত ফেলে দেব আমার তো দাঁতে কোনো ব্যথা নাই হালকা একটু লড়ে জাস্ট এত দাঁতে তো কোনো ব্যথা নাই কেন ফলাই দেব এর এর এক বছর আগে কিন্তু আরেক দাঁতের ডাক্তার আমি যখন নিউইয়র্কে মুভ করতেছিলাম মুভ করার আগে দাঁত ক্লিন করতে গেছিলাম তখন সে ক্লিন করতে গিয়ে আমার মনে হয় ইয়েটা ভিতরের দিকে ঢুকে দিয়েছিল ঢুকে দেওয়ার কারণে আমার প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে 
এরপর থেকে দাঁতটাতে সমস্যা লাগেছে তো এক ডাক্তার বলতেছে আমার দাঁতটা ফেলে দিতে হবে আমি বললাম না না ফেলে কিছু করা যায় কিনা অথবা দাঁত ফেলে দিলে সেখানে কোনো দাঁত লাগানো যাবে কিনা তো ডাক্তার বললেন যে না ফেলে দিলে যে লাগাবো লাগাইতে হলে তো সেখানে হাট থাকতে হবে তোমার হাটটা তো ক্ষয় হয়ে গেছে হাট নাই মাটি ধরে হাটটাই বোনটাই ইয়ে হয়ে গেছে সো এখানে দাঁত লাগানো যাবে না তো পরে আমি বললাম তাহলে একজন স্পেশালিস্ট দেন তখন উনি আর এক স্পেশালিস্টের কাছে ইয়ে দিলেন যে ক্যাপার্ট করলেন আমারে তুমি ওনার কাছে যাও উনি হয়তো বা কিছু একটা সলভ করতে পারে কিনা যাই না তবে আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী হচ্ছে দাঁতটা ফেলে দিতে হবে এটা রাখার কোনো সুযোগ নাই তো পরে আমি বললাম আমি চিন্তা করলাম যে কি দরকার আছে অ্যালোপ্যাথের কাছে যাওয়ার যেহেতু আমি ফ্রি ডাক্তার ফ্রি ডাক্তার পাইতেছি যার কারণে গেলাম তো আমি বাসায় এসে ভালো করে পড়লাম কোন ওষুধ ইয়ে করা যায় পরে আমি আমার নিজের জন্য ক্যালকেরিয়া ফ্লোরটা ব্যবহার করছি ওই দাঁত এখনো পর্যন্ত আছে আজকে তিন বছর আমার এখনো ফেলানো লাগে নাই কোনো ব্যথাও নাই দারুণ আমি যাদের যাদের দিয়েছি ধরো এক বছর দেড় বছর এরকম ছিল আবার তো অযত্ন করেছে সব কিছু নিচ্ছে বিয়েছে তার জন্য নড়ে গেছে আবার আমার তো তিন বছরটা ব্যবহার করেছিলেন নাকি পড়েন সি স্যার জলের মধ্যে একটা দানা দেবো চার পাঁচ ফোটা আর এস দিয়ে দেবো দিয়ে আমি দিয়ে দেবো আছে দু একজন আছে এরকম ভালো কাজ করে আজকে সাবজেক্টটা রাখাটা ভালো হয়েছে তো স্যার যখন মাই বৃষ্টিকে পড়াচ্ছিলেন উনি কিন্তু